Carlos Álvarez, alcalde de Villa San Carlos, de donde son originarios los acusados de lavar 18 millones de dólares, se ha mostrado sorprendido por la acusación a la familia Flores Batres y a Maya Márquez. La veracidad es eh, la familia involucrada, pues es del municipio de San Carlos, específicamente del Cantón San Diego, que hace años ya no viven ahí. Ellos, que la mayoría emigró de los hijos para Estados Unidos, y claro, pues eh, el esfuerzo, el trabajo que ellos hacían, pues se veía a través, bueno, de la construcción de un hijo de la familia, pues la construcción de la vivienda que está en la entrada, pero de igual, nosotros el concepto que hemos tenido siempre, pues que aquel que es trabajador, es una familia que siempre ha sido trabajadora, pues ha tenido el fruto del trabajo que en Estados Unidos. Pero de igual forma, no podemos decir cómo se llama las situaciones que mencionan los medios de comunicación porque no nos consta. Pero de igual, la fiscalía yo siento que ha hecho un trabajo y no lo ha hecho de de ayer para ahora es, una, es un análisis es una investigación que según los datos y que me consta viene de allí por el 2008 entonces pues de hecho ya cuando ellos dan una situación de esta al público ya es con evidencia pues las cantidades de dinero que cada quien lavó son Jaime Flores Batres 2 millones 300 mil Rosa Batres viuda de Flores movilizó 4.800.000, Yasmín Flores Batres, 190.000, Giovanni Flores Batres, 289.000, Verónica Rodríguez de Flores, 1.500.000 dólares, Anabel Flores Batres, 45.000 dólares y retiró de una agencia bancaria 185.000, Maricel Amaya Márquez, movilizó 869.000 dólares, María Brígida Márquez, 70.000 dólares y Rosa Delmi Amaya Márquez dos millones doscientos mil dólares y claro yo no le puedo asegurar ellos saben muy bien los movimientos no, que hubo en tiempo, la banca tiempo, yo sé lo que tiempo, dicen tiempo, los medios de comunicación pero de igual forma pues eh, yo creo que aquí en San Carlos no se veía un movimiento de parte de la familia que pudiésemos decir andan en cosas eh, ilícitas, pero de igual forma pues nos hemos dado cuenta que a través de los medios pues ha habido movimiento eh, en los bancos y de cantidades pues que difícilmente uno como ciudadano puede, puede movilizar. Claro, pues entonces ahí pues yo creo que la investigación que han hecho y algunos otros datos que puedan recuperar a través de las informaciones y algunas pruebas eh, va a evidenciar pues realmente si eso no es la situación que se menciona. Algunas personas que conocen a la familia acusada del delito de lavado de dinero coinciden con el Edil de San Carlos, dijeron que son gente trabajadora. Eh, trabajador, trabajaba también con ganado y... Bueno, hasta la vez nosotros nunca le hemos visto cosas malas, ¿verdad? Sí. En el Rosa creo que González Flores. Ah, vale. Sí, y el señor era don Candelario Flores Entonces, González. fueron para Estados Unidos? ¿no? Sí, pero como le digo, los muchachos de bueno, todo el tiempo han sido bien conocidos por lo que es la villa de San Carlos. Yo creo que no había que ver en lo que les, les hacen, pues, en lo que les acumulan, ¿verdad? Porque también ellos... Son muy, son muy trabajadores. Gracias. Los acusados, según investigaciones, son propietarios de varios inmuebles en Morazán, San Miguel y La Unión. Como periodistas, hemos preguntado a las autoridades policiales sobre la existencia en Morazán del delito de lavado de dinero, pero no se atreven a hablar del tema. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.